ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திங்கட்கிழமையிலேருந்து முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் பங்கு சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் கூடுதலாக பைவோட் லெவல்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரைட் கம்பெனி தேடிட்டுருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டுருக்கிற கம்பெனியை விட பெட்டர் கம்பெனியாக வேணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ கடந்த வாரம் நிஃப்டி வந்து அதோட இருநூறு நாள் மூவிங் ஆவரேஜ் இலக்கன் நிலையான பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அருகிய செல்லும் விதமாக செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன வாரம் வியாழக்கிழமை மாலையில் சந்தை இறக்கம் கண்டதால் நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்திக்கு இருபத்தி ஏழுக்கு கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ போன வாரம் திங்கட்கிழமை பாசிட்டிவாக ஆரம்பித்த மார்க்கெட் அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒரு பெரிய கே பேரிஷ் கேண்டில் மூணு நாள் பதிவு செஞ்சுருக்கிறத இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் லீவு சனி ஞாயிறுக்கு அப்புறமா திங்கட்கிழமை பங்கு சந்தை தான் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு கவனிக்கணும் ஸோ திங்கட்கிழமை பங்கு சந்தை கேப் அப் வர்த்தகத்தை தொடங்கியது ஸோ நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அதன் இலக்கு நிலையை நோக்கி நகர்ந்து கேப் அப்பை அடைந்தது இந்த நிலையில் லாப நோக்கம் கருதி பங்குகள் விற்கப்பட்டதால் இரக்கம் கண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கடந்த சில வாரங்களாக இதுதான் இலக்கு என அறியப்பட்டிருந்ததால் இப்படி ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்திருப்பது ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை ஸோ மேலும் அமெரிக்க சந்தையும் இறக்கத்தில் ஆரம்பித்ததால் ஃப்ரா ப்ராஃபிட் புக்கிங் அவசர அவசரமாக நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் சந்தையை பெரிதாக பாதித்து விடவில்லைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதிகமான பங்குகள் விற்கப்படவில்லை லாங் பொசிஷன்கள் மட்டும் அதிகமாக சரண்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப இந்திய பங்கு சந்தையை தூக்கி நிறுத்தும் முக்கிய விஷயமாக தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து குறைந்து வருவதா இருக்குது இது மற்ற நெகட்டிவ் செய்திகளின் வீரியத்தை குறைத்து விடுகிறதுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பங்கு சந்தையில் சென்டிமெண்ட் வந்து மேம்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னும் டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பும் சற்று வலிமை அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசுக்கும் ரிசர்வ் பேங்க்குக்கும் இடையிலான பிரச்சனை வந்து சுகு சுமூகமாக சென்று கொண்டிருப்பது சந்தைக்கு சாதகமா இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது பேங்க் நிஃப்டியின் உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்ததுடன் நிஃப்டியின் ஏற்றத்துக்கும் சற்று உதவியது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயம் ஐடி நிறுவன பங்குகள் இறக்கத்தில் இருப்பது சந்தையை வேகமாக மேலேற விடாமல் தடுக்கிறதுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதர பங்குகளின் விலை ச ஏற்றம் வந்து சந்தை ஏற்றத்துக்கு உதவியது ஸோ வார இறுதி நிலவரப்படி நிஃப்டியை விட பேங்க் நிஃப்டி தொடர்ந்து சற்று செயல் சிறப்பாக செயல்படும் என எதிர்பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த வகையில் வரும் வாரத்தில் பேங்க் நிஃப்டி சிறப்பாக செயல்படும் என்கின்ற நம்பிக்கை உருவாயிருக்கிறது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ தற்போது தேர்தல் அப்புறம் அரசியல் பங்கு சந்தையின் மையமா இருக்குது ஸோ அது சந்தைக்கு சில ஏற்ற இறக்கத்தை உருவாக்கும் நிஃப்டி புள்ளிகள் எழுநூத்தி ஐம்பது அதிகரித்தால் பங்கு ட்ரேடர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது மேலும் நிலுவையில் உள்ள சில மோசமான பொசிஷன்களிலிருந்து ட்ரேடர்கள் வெளியேறவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இனிமே இரண்டாம் காலாண்டின் நிதி முடிவுகளின் அடிப்படையில் புதிதாக முதலீட்டை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருக்காங்க தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா மோசமான தோல்வியை தழுவாத வரைக்கும் அதிக பதற்றம் கொள்ள தேவையில்லை வரும் வாரத்தில் சந்தை சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு குறைவு என்பதால் தீவிரமான தினசரி வர்த்தகம் மேற்கொள்வது சரியல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட கூடுதல் தகவலா என்னன்னா மிட் கேப் பங்குகள் முதலீடு குறித்து செபி வந்து ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடந்த ஆண்டு இந்திய பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்களின் விருப்ப தேர்வாக ஸ்மால் மற்றும் மிட் கேப் பங்குகள் இருந்தன மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ இடையில இந்த பங்குகளின் விலை வந்து கணிசமா வீழ்ச்சி கண்டதை அடுத்து தற்போது லார்ஜ் கேப் பங்குகளின் பக்கம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பார்வையை திருப்பியிருக்காங்க ஸோ கடந்த சில மாதமாவே அனலிஸ்ட் 
முதலீட்டாளர்களை மிட் மற்றும் ஸ்மால் கேப் பங்குகள் பக்கம் செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனுக்கு அப்புறமா லார்ஜ் கேப் நிறுவன பங்குகளின் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பிஎஸ்இன் சென்செக்ஸ் குறியீடு ஐந்து சதவிகிதம் வருமானம் தந்திருக்கும் நிலையில் பிஎஸ்சி மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் குறியீடுகள் பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இழப்ப கொடுத்துருக்கு ஸோ அதிக மதிப்பீடு நிலையில் மிட் கேப் அப்புறம் ஸ்மால் கேப் பங்குகளை வாங்கியதால் அதிக இழப்பு வந்து நேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்னன்னா மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் பங்குகளின் விலை மேலும் வீழ்ச்சி அடையாமல் இருக்க தேவையான கட்டுப்பாடுகளை செபி மேற்கொண்டு வருகிறது தற்போது சுமார் எய்ம்பு எண்பது நிறுவன பங்குகளில் ஒரு நாளில் பங்கின் விலை அதிகபட்சம் ஐந்து சதவிகிதம் ஏற்றம் அல்லது இறக்கம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது ஸோ செபியின் இந்த நடவடிக்கை முதலீட்டாளர்களின் சென்டிமெண்டை பாதிப்பதாக இருக்கிறது ஸோ இந்த வகை பங்குகளில் புதிதாக முதலீடு செய்பவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே முதலீடு செஞ்சவங்க சுமார் முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இழப்பில் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இழப்பை குறைக்க அல்லது லாபம் அடைய குறைந்தது ஒன்றரை ஆண்டாவது காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்ப நம்ம ஆஹ் இந் போன வாரம் நடந்த மார்க்கெட்டை வச்சு அடுத்த வாரம் ஆஹ் எப்படி பிவோட் லெவல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு பார்க்கலாம் ஸோ போன வாரம் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆன நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி பன்னெண்டு லோவை கட் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ பத்தாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறது ஒரு குரூஷியலான சப்போர்ட் ஸோ இந்த லெவல்ல கட் பண்ணா மார்க்கெட் அடுத்தடுத்து டவுனுக்கு போகும்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்மளுடைய பிவோட் லெவல்ஸ் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி நாலு முதல் சப்போர்ட் லெவலாகவும் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் பத்தாயிரத்தி எண்பது தேர்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருக்கும் முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாகவும் செகண்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறாகவும் தேர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பதினோராயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓப்பன் ஆகி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு லோவை கட் பண்ணாம இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த வாரத்துக்கான பிவோட் லெவல்ஸ் பார்த்தோம்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு முதல் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருக்கும் முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாகவும் செகண்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பதாகவும் தேர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த வாரத்துக்கான ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஸோ நான் ரீசெண்டா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்கறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல ஸ்டாக்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு டேட்டா வந்து ரொம்ப கிளியரா புதுசாட்லோ இல்ல மெயிலோ பண்ணலாம் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் வீக் ஹாவ் அ நைஸ் வீக் ஹாப்பி ட்ரேடிங் என்ஜாய் த டே தேங்க்யூ